నమస్కారం పట్టాభిరామ బాణాన్ని పై పైకి తీసుకువెళ్తున్నారు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు మనం ఈ పట్టాభిరామ బాణం అనే ఫీచర్లో కేవలం వ్యక్తిగత జీవితంలో పనికొచ్చేవి లేదా ఉద్యోగంలో పనికొచ్చేవి వృత్తిలో పనికొచ్చేవి ఈ సబ్జెక్ట్సే మనం ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఎందుకంటే నేను దానికి సంబంధించిన వ్యక్తిని కాబట్టి నేను అవే మాట్లాడాలి రైట్ ఈ సందర్భంగా సంతోషకరమైన వార్త ఒకటి చెప్పాలి సంతోషం ఏంటంటే నేను ఈ ఏజ్లో అరవై ఆరులో రెండో పిహెచ్డి చేశాను నిన్ననే అవార్డు అయింది నాకు నిన్న అవార్డు అయింది అది నాగార్జున యూనివర్సిటీలో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇది మీతో ఎందుకు పంచుకోవాలనుకుంటున్నానంటే ఈ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాక ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ మొదలు పెట్టాక స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఎక్కువ చెప్తుంటే నాకు అనిపించింది రెండో పిహెచ్డి చేస్తే బాగుంటుందని ఎప్పుడో చాలా కాలం క్రితం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో యోగా వర్సెస్ హిప్నోటిజం అని చేశాను తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇంకా ఏం పెద్ద ఏ ఏజ్లో ఇప్పుడు ఎందుకు దీనివల్ల నాకు లాభం ఏంటి పెద్దగా నాకు క్లైంటైల్ ఏం మారదు కానీ నాకు అనిపించింది మీకోసం ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు అనిపించింది మనం ఎదుటి వాటిని మోటివేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు ముందు నేను కూడా చెయ్యాలి నన్ను నేను మోటివేట్ చేసుకోవాలి సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఎమాంగ్ ప్రొఫెషనల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని ఒకటి చేశాను నాగార్జున యూనివర్సిటీలో నాకు ప్రొఫెసర్ ముర్రు ముత్యాల నాయుడు గారు అని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయన ఆదికవి నన్నయ్య యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆయన నా గైడ్ సో సబ్మిట్ చేశాను ఒక త్రీ డేస్ బ్యాక్ వైవా అయింది అండ్ దే హ్యావ్ డిక్లేర్డ్ ఇమ్మీడియట్లీ సో రెండో పిహెచ్డి ఈ ఏజ్లో దీనికి అంతా ఇది మీరే కారణం ఈ సబ్స్క్రైబర్స్ వ్యూయర్స్ కాబట్టి ఇది మీకే అంకితం ఇస్తున్నా నేను కమ్యూనికేషన్స్ స్ట్రెస్ ఇవి బాగా కలిపి పిహెచ్డి తీసిస్లో రాశాను ఇవాళ దానికి సంబంధించిందే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మాట్లాడతాను చాలామంది అద్భుతంగా మాట్లాడతారు కానీ వ్యాపారంలో సక్సెస్ అవ్వలేరు మరి కొంతమంది వ్యాపారంలో చాలా సక్సెస్ అవుతారు వాళ్ళకి ఏమి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఏమి ఉండదు జాగ్రత్తగా ఈ రెండింటిని పరిశీలించి చూస్తే వాళ్ళు ఈ కమ్యూనికేట్ చేసేటప్పుడు ఒక రకమైన ప్రాసెస్ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు దీన్ని కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ అంటారు మనం ఇంతకుముందు వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ టొనాలిటీ ఇట్లాంటివన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం ఇదేంటంటే నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పాలనుకున్నప్పుడు నేను చెప్పే విధానాన్ని బట్టి రిజల్ట్ ఉంటుంది కదా కానీ ఈ ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటారంటే నువ్వు చెప్పే విధానం కాదు ఆయన వినే విధానాన్ని బట్టి రిజల్ట్ ఉండొచ్చు అంటాడు దానికి ఒక ప్రాసెస్ ఏమంటాడంటే ఫస్ట్ విషయం నెంబర్ టూ చెప్పే విధానం నెంబర్ త్రీ చెప్పే వ్యక్తి మళ్ళీ నేను చెప్పే వ్యక్తి అతని పర్సనాలిటీని బట్టి అతను ఇంటర్ప్రెట్ చేయొచ్చు ఇంకోలా చేయొచ్చు అతని ఫీలింగ్స్ ఉండొచ్చు ప్రిజుడిసెస్ ఉండొచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ విన్న విషయం అవతల వాడు విన్నాడు తర్వాత అతను అర్థం చేసుకున్న విషయం ఆ తర్వాత విన్న వ్యక్తి అతని వ్యక్తిగతంగా అతను ఆలోచనలు ఏంటి అతను ఇంటర్ప్రెట్ చేసి చెప్పచ్చు ఇప్పుడు ఒక పార్టీ వాళ్ళకి రెండో పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి చెప్పినప్పుడు అతను ఎలా ఇంటర్ప్రెట్ చేసుకుంటాడు స్పందన ఫలితం సమీక్ష దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇది ఒక యూనివర్సిటీలో జరిగింది ఒక యూనివర్సిటీలో అంటే ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనుషుల్లో ఇద్దరు ప్రొఫెసర్సే ఎక్కడో నార్త్లో జరిగింది వాళ్ళు ఒకే యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రొఫెసరు కొంచెం ఏదో అర్జెంట్ పని ఉండి పార్కింగ్లో ఇంకొకళ్ళ లాట్లో పార్క్ చేశాడు అండ్ మళ్ళీ వచ్చి మార్చుదామని పైన వైఫ్ షీ వెయిటింగ్ ఫర్ కీస్ ఇచ్చి వచ్చి పెడదామని ఈలోగా రెండో వాడు వచ్చాడు రెండో ఆయనకి ఆయనకి ఎమోషనల్ ఇది నా దాంట్లో పెట్టాడు గట్టిగా అరవడం మొదలు పెట్టాడు రా మొదలు పెడితే చివరికి ఏం చేశాడు కావాలని చిన్న డ్యాష్ ఇచ్చాడు దానికి ఆ బ్యాక్ సైడ్ లైట్ విరిగిపోయింది ఈ చప్పుడికి ఆయన వచ్చాడు 
ఇక ఇద్దరు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తీసుకున్నారు నువ్వు ఎందుకు పెట్టావు అంటే నేను చూడండి సార్ కంప్లీట్గా పార్క్ చేయలేదు నేను అర్జెంటుగా కీస్ ఇవ్వడానికి వెళ్ళాను తీసి పెడదాం అనుకున్నాను ఈలోగా మీరు వచ్చారు అరిచారు వాచ్మెన్ కూడా పంపలేదు నాది కొట్టాను నువ్వెంత నువ్వెంత ఏ స్థాయికి వెళ్ళారంటే నీ సంగతి చూస్తాను నీ అంతా నేను చూస్తాను నేను ఇప్పుడే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేస్తాను ఇద్దరు ప్రొఫెసర్స్ అని ఒకటి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఫోన్ చేశాడు వెనక్కాల ఈయన కూడా వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో ఫోన్ చేశాడు చాలా సివియర్గా అయింది ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటాడు కదా దానికి ఆయన అన్నాడు సార్ మీరు ఇద్దరు గురువులు మీకు నేను చెప్పడం ఏంటి అంటే లేదు సార్ ముందు వాడిని శిక్షించాలి మీరు నేను ఎవరినో తెలుసుకోవాలంటే మా రిజిస్ట్రార్ ఉన్నాడు రిజిస్ట్రార్ గారిని పిలవండి రిజిస్ట్రార్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ సక్సేనా గారు ఆయన పిలవండి సక్సేనా అని కల్పించి చెప్పాను వెంటనే రెండో ఆయన కూడా సార్ పిలవండి రిజిస్ట్రార్ని పిలవండి నా సంగతి ఆయనకు తెలుసు నా ఖాందాన్ని నా జీవితం అంతా ఆయనకు తెలుసు నేను ఎటువంటి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాను అసలు ఇక ఎట్ట అయిపోయింది చాలా ఇదైతే సార్ మీరు ఇద్దరు అక్కడ కూర్చోండి అని ఎస్ఐని పిలిచి ఎస్ఐ ఈ యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ గారు సక్సేన గారు ఉంటారు ఆయన్ని ఒకసారి తీసుకురా ఈ కనీసం ఏదో ఒక రాజీ కుదుర్చుతారు ఆయన ఇద్దరికి ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ పరుగు పోతుంది అక్కడ ఆయన్ని పిలుద్దాం పిలవండి అని ఎస్ఐకి చెప్పాడు ఆయన ఎందుకు వాళ్ళిద్దరిని పనిష్ చేయడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు పెద్దవాళ్ళు అనవసరంగా మళ్ళీ ప్రెస్కి వెళ్ళిందంటే నానా రభస అయిపోతుంది ఎస్ఐకి చెప్తే ఎస్ఐ చాలా బిజీగా ఉన్నాడు ఏవో కేసులు అవి ఎవరు రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళతో గొడవలు అవుతున్నాయి అదంతా చూస్తున్నాడు ఈ ఇందులో పడి మర్చిపోయాడు అండి అతను మర్చిపోయి రాత్రి పదకొండుకు ఆ టైంకి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు గుర్తొచ్చి అరే మర్చిపోయాను అని హెడ్ కానిస్టేబుల్ నుంచి ఇగో హెడ్ మన రిజిస్ట్రార్ గారు ఉన్నారు కదా సక్సేనా గారు ఆయన ఒకసారి అర్జెంటుగా స్టేషన్కి తీసుకురా ఇక్కడ చూడండి ఆ వర్డింగ్ స్టేషన్కి తీసుకురా అన్నాడు ఆ కానిస్టే హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఏంటి తను పాటించాలి అక్షరాల రైట్ అక్కడ సిఐ గారు చెప్పిన టోన్ ఏంటి ఎస్ఐ చెప్పిన విషయం ఏంటి కా హెడ్ కానిస్టేబుల్ అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే ఈ బహుశా ఏదో కేసులో ఉన్న ఆయన ఇది కావాల్సి వచ్చింది అని హెడ్ కానిస్టేబుల్ తను అప్పటికే బిజీగా ఉన్నాడు ఈ సినిమా హాల్స్ తను బ్లాక్ అవుతుంది అది ఇది అని సార్ నేను అక్కడికి వెళ్ళి సెటిల్ చేసి చేస్తా సార్ అని ఆ పని చూసేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ అయింది రాత్రి అప్పుడు గుర్తొచ్చి కానిస్టేబుల్ నిలిచాడు అరే ఓ మునే ఆయన రిజిస్ట్రార్ ఉంటున్నావు స్టేషన్కి వెళ్ళావు బడా సాబ్ పోలి వీడికి ఆ కానిస్టేబుల్ అంతవరకు ఏదో ఒక బార్ దగ్గర ఒక కాపలాగా ఉన్నాడు సరే అక్కడి నుంచి ఏ మూడ్లో వెళ్ళాడో తెలియదు సరిగ్గా రెండు ఇంటికి వెళ్ళి రిజిస్ట్రార్ తలుపు కొట్టాడు తలుపు కొట్టగానే రిజిస్ట్రార్ తలుపు తీసాను ఎవరు మీరు అన్నారు వర్ యూ అన్నారు పూనే గిన ఇంగ్లీష్ నే తుంపాలి స్టేషన్కి కావాలి స్టేషన్గా ఎందుకు వెనక నుంచి భార్య పిల్లలు వచ్చారు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ వాట్ యూ మీన్ డూ హ్యావ్ ఎనీ వారెంట్ అని ఏదో ఆయన అన్నాడు ఐ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు సో పైలెత్తు స్టేషన్ కావు నాతో లేక జాతే అని నా వేరే సంకెళ్ళు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి కింద స్కూటర్ క్యా ఏమైందో చెప్పు బాత్ మాట్లాడు పాత్నేకరణ ఇక ఏడుపులు అది భార్య వాళ్ళు ఇలా రాకపోతే లాక్కెళ్తాను అన్నాడు ఇక బయలుదేరాడు ఆవిడ ఏడుపులు ఎందుకంటే ఆవిడ ఈ సీరియల్స్ చూస్తూ ఉంటుందండి అందులో లాకప్లో డెత్లు ఇవన్నీ చూసి బోర్ బోర్ మన ఏడుపు ఈయనని మొత్తాన్ని స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళి లాక్ వెళ్ళినట్టే అక్కడికి వెళ్ళగానే ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారో తెలియదు ఏమైందో తెలియదు అక్కడికి వెళ్ళగానే స్టేషన్లో ఒక రూమ్లో ఈ ప్రొఫెసర్స్ ఇద్దరు కూర్చొని మా మాట్లాడుకుంటున్నారండి చుక్కలాట ఆడుకుంటున్నారండి పేపర్ మీద అమ్మాయి అనుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడబోతుంటే కానిస్టేబుల్ లాగే రెక్కపాటం చాలు బడేలో వేసే బాధకర్తే బే అని తీసుకెళ్ళి సెల్లో వేసాడండి నిజమైన సెల్ అనవడానికి లేదు ఏం లేదు ఏం మాట్లాడడానికి తెలియదు నన్ను ఎందుకు వేసి చే సుబే సాబాత జబ్ దక్కుతాను ఇక పొద్దున్న వాడు లేచే పాపం ఆయన చాలా మర్యాదస్తుడు అండి ఆయన చివరికి ఒక కానిస్టేబుల్ అడ్రస్ పట్టుకుని కానిస్టేబుల్ దగ్గర సెల్ ఫోన్ పట్టుకుని తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్కి మీలాంటి ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేశాడు ఆ ఫ్రెండ్ సిఐకి ఫోన్ చేసి ఏమయ్యా 
ఆయన చాలా గొప్ప మనిషి అయ్యా ఆయన రిజిస్టార్ గారు ఆయన ఆయన మోస్ట్ నాన్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సన్ ఆయన్ని తీసుకెళ్ళి అందులో వేశారు సార్ నేనేం చెప్పలేదు సార్ అన్నాడు నువ్వు చెప్పావు ఆయన లోపల ఉన్నారు ఏడుస్తున్నారు అనేసరికి గబగబా స్టేషన్కి వెళ్ళి ఆయనకి క్షమార్పణ చెప్పి అన్నీ చెప్పి ఆయన్ని తీసుకొచ్చాడు బయటకు ఆ లెక్చర్ గారు అప్పటికే రాజీవ్ పడి పోయి సెకండ్స్ ఇచ్చుకున్నారు వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు కానీ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే ఈయనని పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళాక ఈ రిజిస్టార్ని వైఫ్ మూర్చిపోయిందండి ఆమె కోమాలోకి వెళ్ళిపోయింది కోమాలోకి వెళ్తే పిల్లలు చుట్టాలకి ఫోన్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చారు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు బట్ విషయం ఏంటంటే టుడే షీఈస్ అన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైకియాట్రీ పేషెంట్ కాబట్టి మిత్రులారా గుర్తుపెట్టుకోండి నా డ్యూటీ నేను చేసేటప్పుడు నేను కరెక్ట్గా ఎదుటివారికి అర్థమయ్యే విధంగా నేను చెప్పే విధం నాకు బాగుంది అర్థం నేను అర్థం చేసుకునే విషయం అందుకే కొన్ని కొన్ని నేనేం చెప్పాను వాళ్ళ చేత మళ్ళీ చెప్పించాలి ఈవెన్ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు అంతా అయ్యాక సార్ మీరు ఇది ఆర్డర్ ఇచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని చెప్తాడు సో మీరు చెప్పేటప్పుడు కొంచెం క్లారిటీతో చెప్పండి ఎదుటి వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పండి ఓకే నమస్కారం ఈ కార్యక్రమాన్ని మీరు క్రమం తప్పకుండా చూస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇంకా అద్భుతంగా చేయాలి అంటే మీరు అందరూ చూస్తూ ఉండండి కామెంట్స్ పెట్టి ఇంకా ఎలా చేస్తే బాగుంటుందో చెప్పండి దీంతోపాటు మర్చిపోకూడదు ఏంటంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఇది షేర్ చేయండి షేర్ చేసి వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసేలా చేయండి దానివల్ల వారికి వచ్చే బెనిఫిట్ నాకు వచ్చే బెనిఫిట్ చివరికి సమాజానికి వచ్చే బెనిఫిట్ చాలా ఉంది సుమారు